وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله خذ بعيدينا قلت زهيلتنا أدركنا يا رسول الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بدي مكة بير النور برنتنا رسول الله برلوغا دينا ونال परिहारम तेरु नौरे सलातुल्ला सलामुल्ला अलाताहा रसूलिल्ला सलातुल्ला सलामुल्ला अलायासीन हबीबिल्ला इरुल Niki prabhan algi ilahi narul kaniyegi irul niki prabhan algi ilahi narul kaniyegi hidayatin nilavegi idan de habib nurul. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يتوب Bahumana adra bukan naranya. Wedi lula, pandida mahatukal, prestasi tinja saman nadiraya, nadiakal, nallabaraya, mukminingal, sunnat jamaah tinja pravartagar, nanti tinja kabil badan mera, yuvakal, nallabaraya umma pengen mera, vidyarthi zuhurtukal. الله سبحانه وتعالى نملي بدري مجهودي ذو بولي نالا حبيب صلى الله عليه وسلم تنقلوا رحم بريشد سورجية لوجت سندوش تودا سنجمي كيان الله نمك اللبر كم سوبان ينلجي أنكره كم أرابطي 
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയായി മജിലിസിലേക്ക് എത്തിയ നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സർവമാന പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഈ മജിലിസ് മുഖേന പരിഹാരം നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം അവന്റെ താഴത്തിലായി ജീവിച്ച് അവസാനം മരണം ഹൈറാകുന്നൊരു ദിവസം നല്ലൊരു ദിവസം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് കുടുംബക്കാരെ മുമ്പിൽ വസീയത്ത് പറഞ്ഞ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ കരിമത്ത് തോഹീദ് എന്നുറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തത്തിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലവരെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആ മുഖത്തിലേക്ക് വിശാലമായി കടക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ വലിയൊരു അഭയമ കേന്ദ്രമായി വലിയ പ്രതീക്ഷയായി വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന വിപ്പലമായ മജിലിസ് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനുഭാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പുണ്യ മജിലിസ് ലാഹു ലാഹുത്ത നാള് വരെ ഇത് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മൾ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാധത്തുകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല രൂപത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് പിശാജിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ ലാഹു സർവതും അവന്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് മുഖേന നമ്മുടെ ഇഹപര ലോക ജീവിതം നമുക്ക് സന്തോഷകരമാക്കാനും ബാസുരമാക്കാനും സാധ്യമാക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന മാസം പരിശുദ്ധമായ മുഹറ മാസമാ ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ പ്രകാരം പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസം ഒന്നാമത്തെ മാസമാ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കേണ്ട പുണ്യ സമയങ്ങൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വലിയ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ച സമയങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ മുഹറമിന്റെ ഓരോ ദിനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അതിൽ വന്ന പോരായ്മകളും കുറവുകളും പരിഹരിച്ച് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ നോമ്പുകളും ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരെ നമുക്ക് പാടിത്തന്നു പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഫീഹിഹാ <laughs> ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിജയമുണ്ട് വിജയമുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മൊഹർമിന്റെ പവിത്രമായ ദിവസങ്ങളെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്ത് ധാരാളം വിപാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ നീ നോമ്പെടുക്കണേ 
ഇത് പരിശുദ്ധ തൊക്കവയുടെ പരിമളം വീശുന്ന ആശൂറായിന്റെ ദിവസങ്ങളാ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മ പ്രത്യേകമാക്കിയ പരിശുദ്ധമായ ദിവസമാ ഒരുപാട് അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ നിമിഷങ്ങളാ മൊഹറമിന്റെ ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളും അതിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായൊരു ദിവസമാ പരിശുദ്ധമായ ആശൂറായിന്റെ ദിവസം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പൂർവകാല സ്വഹാബത്ത് സലഫുസ്വാലിഹിങ്ങളായ മഹാന്മാര ഇമ്മത്തുകളും ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളെ മഹത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മനസ്സിലാക്കി തന്നു അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളാ ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ ദിവസങ്ങളാ പരിശുദ്ധമായ അശൂറായിന്റെ ദിനത്തിൽ തന്നെ എണ്ണമറ്റ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഉസ്താദുമാരുടെ നസീഹത്തുകളിലും പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ സംഭവ ബഹുലമായ പരചരിത്ര കഥകളും നമ്മൾ കേട്ടവരാ അറിഞ്ഞവരാ പഠിച്ചവരാ പരിശുദ്ധമായ ലോഹ് പടച്ചത് കലം പടച്ചത് ഹർഷ് പടച്ചത് കുർസിയെ പടച്ചത് ആകാശങ്ങള് പടച്ചത് ഭൂമിയും പർവ്വച്ചത പർവ്വതങ്ങളും സർവചരാചരങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ആശൂറായിന്റെ ദിവസങ്ങളിലാണ് പോരാ മഹാനായ മലക്കുകള നേതാവായ ജിബിരിയും മലക്കുകളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മുടെ പിതാവായ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസം വരാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധമായ അശൂറായിന്റെ ദിവസങ്ങളാ നൂഹിനബി പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ അവിടത്തെ സമുദായത്തിന് അവിടത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസവും സ്വാന്തനവും രക്ഷയും കാവലും ലഭിച്ച പരിശുദ്ധമായ പുണ്യ ദിവസങ്ങളാ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിൻ ജനിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്രൂദിന്റെ തീകുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വളരെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാ എല്ലാം നടന്ന ദിവസമാ പരിശുദ്ധ അശൂറായിന്റെ ദിവസം നമ്പ്രൂതെന്ന് പറയുന്ന കിങ്കരനായ അഹങ്കാരിയായ ഭരണാധികാരി മഹാനായി പരിശുദ്ധ ആദർശത്തിലും തൗഹീദിന്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിലും മുറച്ചു നിന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സൽപാന്താവിലേക്ക് ഏകത്യേകനായ റബ്ബിനെ ആരാധിക്കണം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഒരു സമുദായത്തിന് നേർവഴിയും മാർഗദർശിയുമായി എല്ലാം എല്ലാമായി മുന്നിൽ നിന്നപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി കടന്നു വന്ന നമ്പ്രൂത് അവന്റെ സർവ അഹങ്കാരവും അതേ നിലം പതിച്ച സമയങ്ങളാ വലിയൊരു തീകുണ്ടാരമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേ ആകാശത്ത് പറന്നു പോകുന്ന പറവകള് പോലും കരിഞ്ഞു പോകുന്നു അത്രക്കും അസഹ്യമായ ചൂടാണ് അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും മടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവരതാ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്ന വലിയ വലിയ വിറക് കെട്ടുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വിറക് കെട്ടുകൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു കത്തിച്ചു കത്തിച്ചു ദിവസങ്ങളോളം കത്തിച്ച അമ്പലായി എല്ലാം കൊണ്ടും വലിയൊരു അഗ്നികണ്ഡാരം ആ വലിയ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അവിടത്തെ രോമത്തെ കരിയുന്നത് പോയിട്ട് ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല നല്ല കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ശിദ്ധീകരിച്ച സോഫയിൽ ഇരുന്നത് പോലെ റൂമിൽ ഇരുന്നത് പോലെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അത്ഭുതകരമായ ശത്രു പാളയങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷ കൊടുത്ത സമയമാണ് പോരാ മഹാനായ മുസാൻ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ മുസാനബിക്കല്ലാഹു തൗറാത്ത് നൽകുന്നു ഫിറൗൻ എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരിയെ 
നെയിൽ നദിയിൽ അള്ളാഹു മുക്കിക്കുന്ന സമയമാണ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ബനു ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിന് വലിയ സന്തോഷവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു ചുരിഞ്ഞു കൊടുത്ത സന്ദർഭമാണ് സമയങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളാണ് അതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നത് അഹങ്കാരിയായ ബ്രൗണിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന പ്രവാചകനല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബൈത്തിൽ മുക്കത്തസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേഗതയോടുകൂടെ എത്തുന്ന കനത്ത തീജാലയാണ് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആളിപ്പടർന്ന തീജാലയിൽ ഇസ്രായേലിയുടെ എല്ലാ സകല വീടുകളും കത്തിയമരുകയാണ് കത്തിച്ചമ്പലാവുന്നു മഹാനായ മുസാനബി എതിർത്തിരുന്ന കിബത്തി കണക്കയും ശക്തമായ തീയിൽപ്പെട്ടും എന്തു മരിക്കുന്നു എന്ന് അഹങ്കാരം മുഴക്കുന്ന ശത്രുവായ ഫിറാവുനി ഞെട്ടുന്നു അവനതാ ഒരാർത്തനാദത്തോടുകൂടെ അവൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണരുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അയാളിങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുകയാണ് അട്ടഹസിക്കുകയാണ് ഒച്ച വെക്കുകയാണ് അതാ വിളിക്കുന്നു ആരവിടെ ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ സംഘം തന്നെ കടന്നു വരുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തെ വലിയ വലിയ ജ്യോത്സ്യന്മാരെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി ഫറോബ് അവർക്ക് മുന്നിലെത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഭയാനകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഡ്രീം ഡ്രീം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെയുള്ള ജ്യോത്സ്യന്മാർ ഏക സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രഭു ഇത് സത്യമാണ് തമാശയായി നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണരുത് വലിയൊരു മഹാ അപകടം മഹാവിപത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇസ്രായേലിയ സമുദായത്തിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞ് പിറകും ആ കുഞ്ഞ് അങ്ങയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും മന്ത്യം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ജ്യോത്സ്യന്മാർ ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പേടിച്ചു വിറക്കുന്ന ഫിറോവ പറയുകയാണ് ഇനി രക്ഷയില്ല ഇനി ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന ഒരാൺ കുഞ്ഞിനെയും ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചുകൂടാ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കണം ക്രൂരമായൊരു നിർദ്ദേശം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഫറോവാ പറയുന്നു എന്നെയും രാജ്യത്തെയും നശിപ്പിക്കാനായി ഒരു കുഞ്ഞിവിടെ പിറക്കുമെന്നോ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടായിക്കൂടാ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ഇസ്രായേലിയ സമുദായത്തില് പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവനും തലവെട്ടണേ അതിനിടയിലാണ് ഉമ്മ പ്രസവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപകടത്ത ഭയന്നിന്റെ പട്ടാളക്കാര് വീട് വളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വീട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോരപ്പൈതലിനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുന്നുകളയും അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു രക്ഷ വേണമല്ലോ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശമാ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ പെട്ടിയിലടച്ച് കുഞ്ഞിനെ നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കണേ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ഉമ്മ പെട്ടിയിലൊരു കയറ് കൊണ്ട് കുരുക്കിടും ഫിറാവൂനിന്റെ കിങ്കരന്മാർ വരുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ മെല്ലെ പെട്ടി നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കണേ അവർ പോയാൽ പെട്ടി തിരിച്ചെടുക്കണേ അങ്ങനെയാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം പൊട്ടി ആ പെട്ടി നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നു പക്ഷേ കരയിൽ കയറ് ബന്ധിക്കാൻ മറന്നു പോവുകയാണ് പെട്ടി ഒഴുകുന്നു ഒഴുകുന്നു ഫിറാവൂനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് 
അന്തപുരത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അതാ പെട്ടി ദൂരെ നിന്ന് കാണുകയാണ് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ ജിജ്ഞാസയോടെ അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ത്വരയോടുകൂടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും അതാ പെട്ടിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഒരല്പ സമയം കഴിയുമ്പോ ഒഴുകി വന്നു കരക്കടിഞ്ഞപ്പോ ആ പെട്ടിയതേ അവരു പിറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആ പെട്ടിയുമായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് പിറാവുനിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവരത് തുറന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സുന്ദരനായ സുമുഖനായ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെയാണ് കാണുന്നത് അള്ളാഹു ആസിയാ ബീവിയുടെ മനസ്സില് ആ കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹമിട്ട് കൊടുത്തു ആ കുഞ്ഞിനെ തനിക്ക് നൽകാൻ ആസിയ പിറാവൂനിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷെ ഇതിന് എതിരായ തരത്തിലാണ് പിറാവൂൻ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചതെങ്കിലും എന്തിന് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണം ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പോറ്റിക്കൂടെ എന്ന തരത്തിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായി ടപെടൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹു വളരെ അത്ഭുതകരമായി ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുകയാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഫിറാവുനിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പാവിയില്ലാതെ എല്ലാമല്ലാമായ മൂസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ച വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമായി അള്ളാഹു ഉയർത്തിയ മഹാനുഭാവന ഈ പിറാവൂനിന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരത്തിനും നാശത്തി എല്ലാ അഹങ്കാരത്തിനും അന്ത്യം കുറിച്ചത് മഹാനായ മൂസാൻ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ മഹാനായ മൂസാൻ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവർകളോട് കൂടെ വിശ്വസിച്ച സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവർ ഒരേ ആദർശത്തിൽ ഒരേ ഒരു ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോ ഇവന്റെ ഓരോ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാതെ വന്നപ്പോ ശത്രു കൂടി വരുന്നു ആ മൂസാൻ നബി കൊന്നുകളയണം കൂടെയുള്ള അനുയായികളെ ഒന്നും ബാക്കി വെക്കരുത് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ഫിറാവോനിന്റെ അതാ എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ചറപ്പ് മഹാനായ മൂസാ നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് കയ്യിൽ കൊടുത്ത അത്ഭുത പടിയില്ലേ നദിയിലേക്ക് സ്പർശിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു പാതയായി നല്ലൊരു ഗതാഗത യോഗ്യമായൊരു റോഡായി അതാ തുറന്നു കിട്ടുന്നു രണ്ടു ഭാഗത്തും അതേ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നു മൂസാ നബിയും കൂടെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളും രക്ഷപ്പെടുന്നു പിന്നാലെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവസ ായി കടന്നു വരുന്ന പിറാവുനിയും അവന്റെ കൂടെയുള്ള അഹങ്കാരികൾ അതേ പാതയിലൂടെ അതിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം മുഖേന സുബാനല്ലാതെ വീണ്ടും സാധാരണ ഒഴുകുന്നത് പോലെ ഓടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു അതോടുകൂടെ വെള്ളത്തിൽ അവന് മുങ്ങിച്ചാവുകയാ അവനും അവന്റെ കൂടെയുള്ള സർവരും നശിച്ചു പോവുകയാണ് ഇന്നും ലോക ആളുകൾ ലോകത്തുള്ള സർവർക്കും അതൊരു തെളിവാണ് ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇന്നും അവന്റെ മൃതദേഹം ഈജിപ്തിൽ കാണാം മ്യൂസിയങ്ങളിൽ കാണാം അഹങ്കാരികൾക്ക് നാശമുണ്ടായ ദിവസങ്ങളാ പരിശുദ്ധാശൂർ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നദിയിൽ മുക്കിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളാ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പോരാ മഹാനായ അയ്യൂബന് രോഗം കൊടുത്ത് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച മഹാനുഭാവനാണ് മഹാനായ അയ്യൂബന് രോഗം മാറി എല്ലാ നിലയിലും മഹാനവർകൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകിയ പരിശുദ്ധമായ സമയങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായ ദിവസം ആശൂറായിന്റെ ദിവസമാണ്
അതേ പോലെ തിരിച്ചുകിട്ടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനായ സുമുഖനായ യൂസുഫിന്റെ ഭാവി ജീവിതം എന്താണെന്ന് വല്ലാതെ അങ്കലാപിലായി വിഷമത്തിലായി ഇന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുടെ അവസാനത്തിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി തന്നെ മറഞ്ഞു പോയപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാനായ യൂസുഫ് നബിയുടെ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നൊരു വസ്ത്രം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മുഖേന മഹാനായ കൂബ് നബിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോ അത് കണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോ വീണ്ടും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കൊടുത്ത സമയം അത് ആശൂറായിന്റെ സമയങ്ങളാ ാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നല്ലവരായ മോമിനിങ്ങളെ ഇവിടെ നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകൾ ധാരാളം പതിവാക്കേണ്ട ദിക്കറുകളാ ഉമ്മമാരെ ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാരെ സുഖപ്രസവം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ മാസം അടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എന്നി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം ഈ ദിക്കറു നല്ല സുഖപ്രസവം അള്ളാഹു നൽകുന്നു ജയിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ടോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ ഉപ്പമാരെ ചൊല്ലണേ കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സർവ നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷ തരുന്നു ധാരാളം വലിയ മഹത്വമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ധാരാളം മീതിക്കറ ചൊല്ലണം മഹാനായ യോനസിന് ഈ ദിക്കിറങ്ങാനും ചൊല്ലിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുമായിരുന്നില്ല ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ മത്സ്യം അങ്ങനെ തന്നെ കരയിലേക്ക് വന്ന് തുപ്പിക്കളയുന്നു മഹാനവരങ്ങളെ ശരീരത്തിനൊരു പാടും ഒരു മുറിവും ഒരു പരിക്കും പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ െ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ സംഭവ ബഹുലമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ സമയം സമയം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ സമയം ഇന്ന് നാല് നബിമാരി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇദ്രീസ് നബിയെയും ഈസാ നബിയെയും അള്ളാഹു ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുഹറം പത്താണ് അതേപോലെ സുലൈമാൻ അള്ളാഹു അധികാരം കൊടുത്തു ലോകത്ത് ആദ്യമായി മഴ വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ധാരാളം വർഷിച്ചു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറക്കല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ സജീവമാകാൻ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാവാൻ നോമ്പ് നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ നാം ആരും പുച്ഛിച്ച് കളയരുത് ആ ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ സതക്കകൾ ധർമ്മങ്ങൾ അതിന് പോലും വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അമ്രബിനിൽ ആശ്രിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒമന്തസദ്ദ കഫീഹി കാനക സദക്കതിസന 
ഒരാള് ആശൂറ ഇന്റെ ദിവസം ധർമ്മം ചെയ്താൽ പാപങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ ദീനിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് ഒരു വർഷം ധർമ്മം ചെയ്തത് പോലെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ അതേ നന്മ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പുണ്യം ചെറുതല്ല മോമിനിങ്ങളെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാ അതേ ബനു ഇസ്രായേലിയർക്ക് അള്ളാഹു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി അത് മൊഹറം പത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് സുന്നത്താണെങ്കിലും വലിയ മഹത്തമാ മൊഹറം ഒൻപതിനും പത്തിനും പത്തിനും പതിനൊന്നിനും നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നവരാവണം നിർബന്ധമായി മൊഹറം പത്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നവരാവണേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ശൂറായിന്റെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കണേ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്ക് ആശ്രയിതർക്ക് നിങ്ങൾ വിശാലത ചെയ്യണേ ഒരാള് ആശൂറായിന്റെ ദിനത്തില് തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിശാലത ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല ഹബീബായ പറയുന്നു ആശൂറായിന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു ഖുറാൻ ഓതി മറ്റു ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലി ഹയാത്താക്കുന്നു സജീവമാക്കുന്നു അന്നത്തെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നു എന്നാൽ ബലം എതിരെ ബിൽ മോച്ച് അയാൾക്ക് മരണത്തിന്റെ വേദന അറിയില്ല അസഹ്യമായ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ആശൂറായിന്റെ ദിവസം മഹത്വം കണക്കിലെടുത്ത് അന്ന് പകൽ നോമ്പ് നോക്കുന്നു രാത്രി ബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മരണവേദന പോലും അറിയൂല അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്നവർക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ നൽകുന്ന മറ്റൊരു ഓഫറ് ഒരാൾ ആശൂറായിന്റെ ദിവസം നോമ്പെടുത്ത അള്ളാഹു അറുപത് വർഷം പകൽ നോമ്പെടുത്ത രാത്രി നിസ്കരിച്ച ഈ ബാധത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല കഥബല്ലാഹുലഹു ഇബാദത്ത് സിത്തീന സന സിയാമിന അയ്യാമിഹ വ ഖിയാമ ലയാലിഹ വ കന്നമ ഹജ്ജ വ തമറ സബീന മറാ 60 വർഷം പകൽ നോമ്പെടുത്ത കൂലി രാത്രി നിസ്കരിച്ച ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ അവൻ 70 തവണ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി അതേ ഉംറ ചെയ്ത കൂലി നൽകുന്നു തമാശയല്ല കെട്ടുകഥയല്ല വാറോലയല്ല നോവലുകളല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ പുണ്യനാവ് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം മാസത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മഹത്വം അത്രയാണ് അതിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന മഹത്വം അത്രയാ ആശുറായിനെ കുറിച്ച് അതേ പൂർവകാലങ്ങളിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മളും സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ചൂതന്മാര് ആശൂറായിന്റെ ദിവസം നോമ്പെടുക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ഭീഭായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സമയത്ത് മറുപടി പറയുന്നു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സമയമാണ് ബനു ഇസ്രായേലിലുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച സമയമാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ദിവസം ഏറ്റവും അതേ നോമ്പ് നോക്കാൻ കടപ്പെട്ടവര് നമ്മള് തന്നെ 
فنحن وحق بموسى نِنْغَلُمْ نُمْبُنُوْ كَنَي سُحَابَتِ نُوْدُ بَرَيِنُّو نَمْمَلُ مَدِي نُمْبُنُوْ كَانْ مُوسَى نِبِي يُوْدُ أَوِرِكْكَالُ مَيْتُّمْ كَدَبَّتَّ بِرِ نَمْمَلَانُ بَكْشِي أَبِرُ أُدُرِ أَنُّكَرَنَا أَبِرُ نُوْكُنَّ دِوَسَمْ بُولُمْ Adibasam maatram terinya dukun tu dinnya bagaram. Ninggal wan budinu gudi no bono kane. Adut ta mas adut ta warsam. Yan hayati rundenggil. Yan no bono kuman habiba ya tenggal paranyu. Priya petam umi ninggal e. Allahu bin da rasul warjun faida kan al amul mukbil sunya yomat tasi. Insyaallah berunna warsam rundenggil. Nampala Muharram Mumbadin no bodu kunna dhan, pakshe ya warshatin Mumbai, Habibaya Sallallahu Alaihi Wasallam atangal wafata bugayan. Priya pete bire, adu gunda Muharram Mumbadinu, patinu nampal pratek chuno bno ganam, kayu mengil patinu nino bno kunna beraya ganam. Yahudi galod weri kiri manigiri kunna beraya berud, adi abiru matra abiru patinu matra bno kunna engil, nampuk one badinu Gurun nombor nak kerana mana tarat dulu Habiba ya tengah sabda ya tinne beri pici tuh dengil new generasi ni lula priya pata cerupak kare nalla beraya muminingale Habiba ya sallallahu alaihi wasallam tengal idil lindna nama ke beri pici padanggal lindna mana sila kane idne Yahudi gula samaskar kuda kundu nade kunna cerupak kare undo हर कटिंग मॉडल आए ये दिए उपास्यात इन समस्तारम बिलकुल तट जीविकुन्न चरुपकारी सदस्य रुंडा बिल्ला यन्ना न्यामन सिला गुन्नद अत्तर कार्ग पुण्य हबीबा यसल्लल्लाहु अली वसल्लम तंगले बेरी रुल्ला इत्तर तिरुल्ला मजलिस लेके वरानु अधे मन सुविरुमो हबीबा य तंगले तीरसुन्नत जीवित तल कुंडन हबीबा या तंगला पूर्ण माय परिगणित कुन्ना वेरा बनम हबीबा या तंगला तीरचे ये मुर्गे पड़ी कुन्ना वेरा बनम यान सुनिया नंद बरन्य यान हबीबा या तंगला आला नंद बरम नाबुगुंडे परन्याल पोरा हबीबा या तंगला पड़ी पिच्छद उरे मुस्लिम इंडे वैशम अंगने उरे मुस्लिम इंडे मुड़ी अंगने वेरम उरे मनुष्य Ya tenggala margeri ke kani cudan itu, adi na beli ceran jatuh. Yedo holy putte poli putte nadan mar, cinema nadi mar nadan mar, kerkit taring gelu football taring gelu. Yedo samaskaram, badinyaran, shakti gelu kundu benda pasca aten samaskaram, kundu berum beri terdete beri kundu muslim nama dari gelu. Uri kelim happy baya tenggala mungkin kano benda perdisi benda. Abadat tuodo pun surga til kada kaman na agraham benda. Abadat te perisudda maya. Kerenggal ilin na haudul kauzar. Kudik kaman na agraham beno. Ado wangi kudik kana man na pudi beno. Beno mengil happy baya tenggale. Seriirang gundu atma abu gundu yallang gundu ma berile ek samar pikkanu. Happy baya tenggal ista pada ado unnu. Yende jiwe til benda. Yang na perdetnya edekan, ini keluar indah swalat ini na bete ya teretilu liru nalliru tiriman. Allahu habiba ya tenggala bergudu und, na mana na kita rete. Daya alam swalat cilla anu lava seringgal le, na mukis adu siludu uri kita rundud. Prayas melinggil lundu ini tu nuku, udin bi tenggalu beri na mukurel pan swalat paraya maswalatu. والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام
ും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു ആയുസ് കണക്കാക്കിയത് അവന്റെ പൂർണമായ ഔദാര്യത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ സമയങ്ങളാണ് പൂർവകാലങ്ങളിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആയുസ് ആ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയുന്നു ആയിരം വർഷം ജീവിച്ചവരുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലം പ്രബോധന വീതിയിൽ സജീവമായ നൂഹ് നബിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അയവിറക്കുന്നുണ്ട് മുസാനബിയുടെയും ഈസാനബിയുടെയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രവാചകരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയുസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോ അത് വർഷങ്ങളോളം ആയിരം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുപോയ സമയങ്ങൾ കാണാം എന്നാൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ശരാശരി ആയുസ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ശരാശരി ആയുസ്ലാഹുലാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമെന്ന് ആർക്കാ ധൈര്യം പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ആർക്കാ ധൈര്യം പറയാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്ന ഈ വിനീതന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പളാരിക്കാട് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല എത്രയെത്ര ചെറു ചെറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ രാവിലെ നിന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നു കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥ 
സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല രാത്രി അതാ സന്തോഷത്തോടെ ഭാര്യയോടൊന്ന് ചുകടന്നുറങ്ങിയതാ രാവിലെ വന്ന് ഭാര്യ വിളിക്കുമ്പോ ചേതനയറ്റ ശരീരമാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ആംബുലൻസില് മൃതദേഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ സമയങ്ങളിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരേ മരണം നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെന്ന ബോധം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായാ അള്ള തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്ങനെയാ സിനിമ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹറാമ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ സെക്സ് സീനുകൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ സീരിയലുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹറാമായ മ്യൂസിക്കുകൾ സംഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹറാമിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നന്നാകാനുള്ള മജിലിസുകളാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നന്നാകാനുള്ള പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാനുള്ള സമയമാ മൊഹറം മാസം ഇനി മുതൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം വേണം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാതെ ഒന്നും എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണൂല എന്റെ ചെവി കൊണ്ടൊരു മ്യൂസിക് അടക്കമുള്ള ഗാനം ഹറാമായ ഗാനം ഞാൻ കേൾക്കൂല ഹറാമായത് ഒന്നും ഞാൻ ബന്ധപ്പെടൂല എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെയും ഞാൻ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൂല ആലിമിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും അല്ലാതെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തൂല സാധാത്തുക്കളെ ഞാൻ പരിഹസിക്കൂല ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ കൊണ്ട് അവനൊരു അപമാനവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കൂല എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പാപങ്ങള് അത് മുഴുവനും പടച്ച റബ്ബിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങേണ്ട സമയങ്ങളാ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആപ്പിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല അവസാനം ഒരു ദിവസം നിന്നിലേക്ക് വരാനുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും നടുറോഡിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ റൂഹിനെ പിടിക്കല്ല റബ്ബേ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റോഹിന് നീ പിടിച്ച് കളയല്ല അള്ളാ നല്ല മജിരിസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനിബിധങ്ങളെ സ്വലാത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സമയത്ത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ കലിമത്ത് തോഹീത് എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് കാമിലായ ഇമാനോടുകൂടെ നിന്റെ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കുന്നവര് കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിനി ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ആ തിബത്ത് നന്നായില്ലേ അന്ത്യം മോശമായോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ് ഇതല്ലോ സന്തോഷത്തിന്റെ ലോകം ഇനിയല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്കൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു ലോകം സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തില് എന്തുമാവാ ഇവിടെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല കണ്ണിൽ കണ്ടത് മുഴുവനും അതേ സ്വായത്തമാക്കാനും കാണാനും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പരിമിതിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം ആ വരക്ക് പിന്നിലെ അതിർവരമ്പ് കടക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുത്തുനിബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി വിപരീതമായ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നീ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് നിനക്ക് സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാനും നോക്കാനും നല്ല സുഖമുണ്ട് ഹറാമുകൾ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നിസ്കാരം നിസ്കളാക്കിയിട്ട് നടക്കാൻ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നീ ജീവിക്കുന്നു മോന് റബ്ബ് നിന്നെയൊന്ന് പിടിച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആഹ് 
നിറമാകുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും നന്നാവണം തൗപ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വന്ന തെറ്റുകൾക്ക് റബ്ബിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങണം നല്ലൊരു തീരുമാനം വേണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിസ്കാരം എന്നിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോകൂല എന്റെ കല്യാണമാവട്ടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കല്യാണമാവട്ടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാവട്ടെ ഏത് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ പേരിലും ഏത് പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളെ പേരിലും യാത് യാത്രയുടെ പേരിലും ഏത് രോഗത്തിന്റെ പേരിലും ഒരു നിസ്കാരവും ഒഴിവാകൂല എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് വേണം നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമിൽ പ്രസക്തിയുണ്ടോ സ്ഥാനമുണ്ടോ അവന് മുസ്ലിമേ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കാത്തവരോട് സലാം പറയരുത് നിസ്കരിക്കാത്തവനോട് ഇനി മിണ്ടരുത് നിസ്കരിക്കാത്തവനോടൊരു ചങ്ങാത്തം വേണ്ട ഒരു സൗഹൃദവും വേണ്ട അവനുമായി നീ മിണ്ടരുത് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ പോവരുത് അവന് നീ സൽക്കാരം കൊടുക്കരുത് നിന്റെ മകൾ അവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് അവന്റെ മകള നീ അതേ ഒരു നിലക്കും നിസ്കരിക്കാത്ത മകളാണോ നീ സ്വീകരിക്കരുത് ദീനില്ലാത്ത മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുത്തനുമായി നിനക്ക് ബന്ധം വേണ്ട ഒരു നായയുടെ സ്ഥാനം പോലും തൊട്ടാലേജ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം അതിലൊരു പ്രാവശ്യം മണ്ണുകൊണ്ടാകണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അത്രയ്ക്കും അശുദ്ധമായ നജസായ നായ ആ പട്ടിയെ പോലും അതിനേക്കാളും മതപ്പതിച്ചവന എന്ന തരത്തിലല്ലേ നിസ്കരിക്കാത്തവന് സ്ഥാനമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട മുത്തുനബി തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണമാവണം അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധ മൊഹറം അതേ പരിശുദ്ധമായ മൊഹറമിലെ പവിത്രമായ മൊഹറം പത്ത് ആശൂറായിന്റെ ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് നമ്മൾ ആരും മറന്നു പോവരുത് നമ്മൾ ആരും വിട്ടുപോവരുത് ആ ദിവസത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത കാരണം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ബലി അത്ഭുത സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഫതേർ ഒരു പാപപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ആശൂറായിന്റെ ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ അയാളതാ ഒരു കാളിയുടെ ഒരു ഈ ഒരു പണക്കാരന്റെ ജഡ്ജിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നു എന്തിനാ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാനൊരു ഫറാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ തരണം തരണം എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് അവർക്ക് തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും നൽകണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പത്ത് മഞ്ഞ് റൊട്ടി തരണേ ഒരൽപ്പം മാംസം എനിക്ക് നൽകണേ ജീവിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് ദുർഹം നൽകണേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലൂറിന്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ തരാം ഈ മനുഷ്യന് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ലൂറിന്റെ സമയത്ത് പോയി ൂറിന്റെ സമയത്തും കൊടുത്തില്ല അസറിന്റെ സമയത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു അസറിന്റെ സമയത്ത് പോയി ആ സമയം അതേ നിരാശനായി തിരിച്ചു വിട്ടു മകരിബിന്റെ സമയത്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനതാ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ആ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മകരിബിന്റെ സമയത്ത് പോയി ആ സമയത്തും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ആ മനുഷ്യനെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ തിരിച്ചു അയാളാകെ ബേജാറായി വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മകരിപ്പിന്റെ സമയത്ത് അയാൾ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് പക്ഷെ ഈ വെറും കൈയോടെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അയാൾ പൊട്ടി മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് കണ്ണീരോടുകൂടെ അയാൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് 
വീടിന്റെ പടിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ഒരു നസറാനി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ മനുഷ്യൻ ഇത് കാണാണ് അയാൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് മോനെ നീ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് വലിയ വിഷമം കാണുന്നു മനുഷ്യന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു വിഷമത്തിലാണ് അപ്പൻ അസറാനി പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ കളിയാക്കിയതല്ല പരിഹസിച്ചതല്ല നിന്റെ അവസ്ഥ നീ ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ അള്ളാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്താ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പറയുകയാണ് ഇന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലുഹറിന്റെ സമയത്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി തിരിച്ചു വിട്ടു അസറിന് പോയി മകരിബിന് പോയി ഒന്നും തന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിലെ മക്കളും ഭാര്യയും പട്ടിണിയാ ഞാൻ എന്തവരോട് പറയും ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്ന് ആശൂറായിന്റെ ദിവസമാണ് ആശൂറായി ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില മഹത്വങ്ങൾ ഈ നസറാനിയായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് നസറാനിയായ മനുഷ്യന് അയാള് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെക്കാളും കൂടുതൽ റൊട്ടി കൊടുത്തു സൗജന്യമായി മാംസം കൊടുത്തു ഇരുപത്തി രണ്ട് ദുറഹം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് താൽക്കാലികമായി നിനക്ക് തരുന്നൊരു സന്തോഷമാണ് എല്ലാ മാസവും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിറഹമും റൊട്ടിയും മാംസവും ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച് ദിവസത്തെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നതാണെന്ന തരത്തിൽ ഈ സ്നസറാനിയായ മനുഷ്യന് പറയുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ ഈ മനുഷ്യന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഉപ്പാന കാത്ത് പ്രദേശം നിൽക്കുന്ന മക്കള് അതെല്ലാം കയ്യിൽ വാങ്ങുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് റബ്ബിനോടൊരു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ചൊരിഞ്ഞയാൾക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല ായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വേണ്ടി ഈ ചെറിയ മക്കൾ ധ്വാന ചെയ്യുന്നു അതല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ പര്യവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കാളി ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത പിശുക്കനായ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം തല ഉയർത്തടാ ഒരു അശരീരി കേട്ടപ്പിവൻ തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇഷ്ടികകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷകരമായ വലിയൊരു സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങള് ഇവനിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ആർക്കുള്ളതാണ് ഇത് ആർക്കുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് പറയുന്നു ആ ഫീറിന്റെ പാവപ്പെട്ടൊരു ഫീർ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ദർഹം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോ നൽകിയ ആ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനുള്ളതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റേ വ്യക്തിക്കാണ് ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന രൂപത്തിൽ ആ ശരീരിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ ആ കാളി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നു എന്നിട്ട് വല്ലാത്ത വെപ്രാളപ്പെട്ട് തല ചൊറിഞ്ഞിട്ട് നാശം എന്തൊരു പണിയാ ഞാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നസറാനിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മാ ഫൽ ബാരിഹത്തമിനൽ ഹൈർ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മം എന്താണെന്നറിയുമോ 
ഒരു നസറാനിയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന ഫീറായ മനുഷ്യൻ നീ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചയച്ച മനുഷ്യന് ഞാൻ അത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സഹായിച്ചു പറയാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരം ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച കൊട്ടാരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് നൽകുമോ നിങ്ങൾ ആ സൽക്കർമ്മം എനിക്ക് നൽകുമോ പകരം ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം ദുർഹമ നൽകാ നിങ്ങൾ നൽകിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദുർഹമല്ലേ ഒരു ലക്ഷം ദുർഹമ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാ ഇത് പറഞ്ഞപ്പാ മനുഷ്യന് പറയുകയാണ് ഈ ഭൂമി നിറയെ സ്വർണം തന്നാലും ഞാനത് ഒരാൾക്കും നൽകില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി പറയുന്നു ആ സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരം എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പാ മുസ്ലിം ആണല്ലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കിതാബിലെ സംഭവം കാണാ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഒരുപാട് മഹത്വം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആശോറായിന്റെ ദിവസം നോമ്പ് നോക്കിയാള് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ച ആളുകൾ കല്ല കൊടുത്ത സ്ഥാനം ചെറിയ മക്കൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സന്തോഷം ഇങ്ങനെ സന്തോഷ സമയത്ത് അള്ളാഹിനോട് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വരാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം പത്തിന്റെ ആശൂറായിന്റെ ദിവസത്തെ നോമ്പ് നമ്മൾ അത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം ആ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായും ഈ ഭാഗത്തുകൾ കൊണ്ട് സജീവമാവണം പാപങ്ങളെ സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടവരോട് മനസ്സിൽ അല്ലാത്ത കാര്യം നമുക്ക് വേണം അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴില് സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ കീഴില് സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷന്റെ കീഴില് കർണാടക കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ കീഴില് എത്ര പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് നമ്മൾ ആശ്വാസം നൽകിയത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് സ്വാന്തനം നൽകിയത് പ്രളയം വന്നിട്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയിട്ട് വീടും കുടുംബവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സ്വാന്തനമായി എത്തിയ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികൾ മഹാനായ ഷെഹുന ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞു നൽകിയ സുൽത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താൻ മഹാനുഭാവന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായി നമ്മെ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ വയസ്സ് എൺപത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ചുറുചുറുക്കോടെ നമ്മുടെ നേതൃത്വമായി മുന്നിലുണ്ട് റബ്ബെ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഞ്ഞനാടിയിൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയോ മഹത്വക്കൾ ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു കബറിലാണ് അവരെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വലിയ നേതൃത്വം കർണാടകയിലും കേരളത്തിലുമായി വലിയ നമുക്ക് നേതൃത്വമായി മുന്നിലുള്ള സാധാത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് നമ്മെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും അതുപോലെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഈ സംഘ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നേരായ വഴി കാണിച്ചു തരാൻ വലിയ നേതൃത്വമുണ്ട് കൃത്യമായി ജീവിതിക്കാൻ 
ഒരു നിസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടാതെ രൂപത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ വികറിന്റെ വലിയ വലിയ ഹൽക്കകളിൽ മജിൽസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മഹമറത്തിൽ ബദ്രിയിലൂടെ ബദ്രീങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ണീരകറ്റാൻ അഗതികളായ അശരണരായ അനാഥകളായ സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വലിയ സഹായങ്ങൾ നൽകാം ഈ സംഘ് കുടുംബത്തിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ് സാന്തനം വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കീഴില് കർണാടകയിൽ അൽ ഹിസാബ വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കീഴില് അലഹമ്മില്ല ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ കൊടകിൽ പോയി ഉത്തര കർണാടകയിൽ അതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പോകുന്നു കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും അതുപോലെ മലപ്പുറവും കോഴിക്കോടും വയനാടിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട് കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സാന്തനം എല്ലാ നിലയിലും നൽകിയവരുണ്ട് ഇന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശരിയായൊരു മൃതദേഹം ദഡ് ബോഡി പോലും കിട്ടാത്ത തരത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലുള്ളവരുണ്ട് സഹായിച്ച ആളുകൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായ നമ്മനെ സലാമത്താക്കണം റബ്ബേ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവന്മാരാ ഒരു അപകടത്തിലും നമ്മ റബ്ബ് പിടികൂടിയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കാരിക്കാനുള്ള സമയങ്ങളല്ല നമുക്ക് അല്ല തന്നു സൂചനയാണ് മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സംരംഭങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നേത്രത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് വലിയ ശുക്കർ വേണം ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന ശത്രുക്കളായ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ അവർ ഏത് പേരിൽ രംഗത്ത് വന്നാലും സലഫികളാവട്ടെ മുജാഹിദാവട്ടെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയാവട്ടെ കാദിയാനിയാവട്ടെ തബലീഖുകാരാവട്ടെ കള്ളത്തരീഖുകാരാവട്ടെ പേരിൽ മുസ്ലിം എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവും നമുക്ക് അവരോട് വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടവും വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരോട് നമുക്കെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സ്നേഹം വേണ്ടത് അവര് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചെന്ന് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും അവസരമില്ലാത്ത ഹതഭാഗ്യരാണ് അവര് ഹജ്ജിന്റെ പേരില് ഉംറയുടെ പേരില് മക്കത്തിൽ മുക്കറമയില് പോകുന്നു അവസാനം മദീനയിൽ പോയിട്ടൊരു സലാം പോലും പറയാത്ത കടന്നു വരുന്ന സലഫികളില്ലേ ഭൂമിയുടെ ഭാരങ്ങളാണവര് നമ്മുടെ ശരിക്കും ശത്രുക്കളാണവര് പേരുകൊണ്ട് ഒരാളെ മളക്കേണ്ടതില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്ത് എത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി ഉറച്ചിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചു കൊണ്ടാ നമ്മുടെ ആക്ടിബുത്തറബ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കബറിലുള്ള സലാമത്തുണ്ടാവുന്നത് അതേ അർഷിന്റെ തണലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കോഹർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മജിലിസുകള് കില്ലൂറ് തങ്ങളെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് പായാറ തങ്ങളെ പേരിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മൽജയിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മനുഷ്യരിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ സാദാത്ത് തങ്ങളെ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് കർണാടകയിലും പരിസരങ്ങളിലും കാജൂറിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് അലഹദുലി വിനീതന് കാജൂറിൽ പോയി സംസാരിക്കാൻ വാഹനത്തിന് പോയി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പരിസരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ് ആത്മീയമായി നമുക്ക് വലിയൊരു ചൈതന്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യട്ടെ ായ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഷെഹുന സയ്യദ് കില്ലൂറ് തങ്ങളുസ്താദ് സയ്യദിന ഷെഹാബുദ്ദീൻ അൽ ഹൈദറുസി തങ്ങളുസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു തോല അൽബദുറു അലൈന മിൻ ഫാ
niyatil wahda wajab syukuru alaina madha alillahi da ഇഷാല്ലാ ഇഷാല്ലാ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കുപ്പിവനരായ സയ്യിദ് അവർക്ക് വലിയ തരക്കിനടിയിലും നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വന്നു മഹാനവർക്കളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം അവരൊന്നില്ല അല്ലാഹു അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സദുക്കളായ നമ്മൾ അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനങ്ങളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വലിയ പിടിവള്ളികളാണ് വലിയ മാർഗദർശികളാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോശക്കാരാണെങ്കിലും തർക്കാരായ സാധാത്തുക്കളെ മഹബത്ത് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിലായി ഒരാൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ മാത്ത ഷഹീദ അവന് ഷഹീദാണ് അവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ശുഹദാക്കളെ പ്രതിഫലമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ല محمد صلى الله عليه وسلم حبيبا صلى الله عليه وسلم تنغل محبتنا يا بدت كودمبتنا سنهيكنا اشتم بكنا بناي مرنا پٹ بويا ما تمومنا مستقيما للليما اون كاملا ايمانو د مرنا پٹ مومنا ماترم الا بشره ملك الموت ازرائيل عليه السلام وسلام അവനെ സന്തോഷമാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് സ്വർഗം കൊണ്ട സന്തോഷമാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കബറില് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന മുൻകറിന് കീറ മലക്കുകൾ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഇതെന്തിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയതാണെന്ന് അറിയുമോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല പുതിയ പിളെ പോലെ ഒരു പുതിനാര് പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരാൻ ഉഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തോടുകൂടെ ഹൃദ്യമായ വരവേൽപ്പോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പോലെ അവന് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവന്റെ കബറിലേക്ക് രണ്ട് കവാടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ മഹത്വത്ത് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് അയാളുടെ കബറിന് റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കതുകൾ സ്ഥിരമായി സന്ദർശിക്കുന്ന സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു അവസാനം പറഞ്ഞോട്ടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നൊരു യഥാർത്ഥ സുന്നിയായി ജീവിച്ച് സുന്നിയായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകുകയാണ് അത്രയും വലിയ നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആഹ്റം തീരുമാനിക്കുന്നു സ്വർഗം വേണോ ഇല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവരോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാ ഇവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരോടുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ഏത് തരത്തിലാ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവരെ പറക്കുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആക്കിപത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയൊരു അഭയ കേന്ദ്രമായി ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല വിട്ട് അങ്ങകലെ ചിത്രദുർഗയിൽ നിന്ന് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അതുപോലെ കൊടകിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ മാസവും കില്ലൂർ സ്വലാത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂല് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി സയ്യൂദാന തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വം ഇതിന് മുമ്പും മുന്നിപ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്വല തമഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇന്നും ഈ നാട്ടിലേക്ക് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വന്നപ്പോഴും ആ നാട്ടുകാർക്ക് തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ നേതൃത്വം എന്തുകൊണ്ടും ആവശ്യമാണ് എന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ അവരുടെ നിർദ്ദേശം അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടെയും നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും അലഹദുല്ല സുന്നത്തമായത്തിന്റെ വേദികളിലെല്ലാം വലിയ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായി നമുക്ക് അഭിമാനമായി തങ്ങൾ ഉസ്താദുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ആയോടുകൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല സയ്യദ് അവർകൾ ഉള്ള വേദിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ആവശ്യമില്ല ആ നിരയിൽ ഏവരെയും മനസ്സ് തന്നെ കുലുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി ആളുകളെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സും ശരീരവും സമർപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് സാധിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ ഒരു മഹാനവർകൾ ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമായി തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള ഉസ്താദന്മാർ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ മൊഹീദീൻ ഉസ്താദ് അവർക്ക് അപോക്രമദൻ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഈ നാട്ടുകാരനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സായി ഉസ്താദ് അടക്കം ഷെരീഫ് സായി ഉസ്താദ് അടക്കം അലഹമില്ല പിതാവിനെ പോലെ മഹാനായ അബു സാലി ഉസ്താദിനെ പോലെ ദീർഘകാലമായി ദർശനം നടത്തുകയാണ് മഹാനായ ജൈൻ ഉഴമ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാണി സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം സേവനം ചെയ്ത് ഒരുപാട് മുത്തലിമിങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തു ഇന്ന് അഭിവന്യരായ സാദാത്ത് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൊയ്ബാഗാടി പങ്കള കുടയിൽ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനം ചെയ്യുന്ന അഭിവന്യരായ ഉസ്താദ് വർഗ അതുപോലെ നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹയറും പറക്കത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദ്വാക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് പ്രത്യേകം അവിടുത്തെ സഹപാഠിയായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ബഷീർ ബഷീർ ഉസ്താദ് ബഷീർ മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് ഏരിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലാണ് ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് വിഷയം പറയണം ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതുപോലെ അഭിവന്ദരായ എന്റെ അബൂവക്രം മദനി ഉസ്താദ് കുടിപ്പാടി തങ്ങൾ ഉസ്താദിനറിയാം എന്റെ ഭാര്യയുടെ അളാപ്പ കൂടിയാണ് കൂടിയാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകം മഹഫ്രത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ആ കുടുംബം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുന്ദരമായത്തിന്റെ വേദികളിലെ പരിപാടികൾ എല്ലാം ജനങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങളോ മറ്റും എല്ലാം എത്തിക്കുന്ന വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇസ്ലാമിക ദാഹിത്വം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഖലീൽ ഡർലക്കട്ട അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെങ്ങളെ സുഖപ്രസം ഡോക്ടർമാർ സിസേറിയനും മറ്റും പറയുന്നു അതൊന്നുമില്ലാതെ റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുമ്പടാജിയില മമ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ അന്തു പുയത്ത് വയലിനെ പോലെ അള്ളാഹു ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികളെ പരിപാടികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന മമ്മസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ദ്വാക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഹമീദ് എൻ സി റോഡ് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഹമീദും അതുപോലെ പെങ്ങളെ കുട്ടി ശനിയാഴ്ച മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമാധാന കുടുംബത്തിന് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും അഭിവന്ദരായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യും അതുപോലെ വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്നും ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ദയവായി കാണുകയും പ്രത്യേകം അതുപോലെ കൈക്കഞ്ച സൈക്കൾ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന പോയ ആ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹദീൻ പഠിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരന് അബദിയെടുക്ക് യൂസുഫ് സക്കാഫി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ
രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ മകൾക്ക് ഹയറായ ഒരു പുതിയ ആപ്പിള് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മക്കളില്ലാത്തവർ ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി കിട്ടാൻ ഭർത്താവിന്റെ ബുദ്ധി നന്നാവാൻ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം മാറി കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ വീട് ഇല്ല അതിന്റെ വിഷമത്തോടു കൂടെ കടങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസം മനസ്സിൽ മനസ്സിലാകുകയും അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ മജിലിസിൽ വന്നത് അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഈ മജിലിസിൽ വന്ന എല്ലാ മോമിനികളും ഈ പാവപ്പെട്ട വിനീതിന് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീണ്ടു പോയതിൽ തങ്ങൾ സ്ഥാതവരങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സൗണ്ട്സ് മറ്റും ക്രമീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോളി ലൈറ്റ് സൗണ്ട്സിന്റെ സിദ്ധിക്കും അതുപോലെ കൂട്ടുകാരൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരെല്ലാം ഉണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരോടും ആവശ്യത്തോടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് പ്രത്യേകം ക്ഷമ ചോദിച്ച് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വാലിക്കും